，眼看就可以治那个梅妃的煞气，结果没想到她竟然怀孕了。哎，现在好了，整个皇宫都拿她当宝贝。梅妃娘娘不懂厨艺，她怎么知道把芸豆糕冰镇起来呢？对啊，哎，凤儿，凤儿。当时明明是你在点心局说，冰冻的龙凤糕更好吃，而且还解暑。可是我也没有见你去御膳房取冰块啊。哦，其实当时，感情那时候，你压根儿不是说给我们听的，而是故意传错误的情报给景兰宫那些势利眼儿。你们以为自己的计谋？就天衣无缝吗？公公吉祥。公公，你是不知道，梅妃娘娘他们做的芸豆糕，硬的像石头一样，还把太后的牙给硌了呢。你们想过没有，梅妃兵阵以后，如果自己尝上了一口，会是什么结果？那梅妃就会发现冰冻的秘密，也就不会把那样的芸豆糕交上去了。所以你们还敢在这里沾沾自喜？哼！若不是把家叮嘱孙管事掐算好时间，最后才让云潭拿走冰块，梅妃和玉厨没时间品尝，这才使他们颜面扫地。以后在设计别人的时候，前前后后要想清楚，一步走错，全盘皆输。还有，梅妃并不可怕，太后才是最厉害的角色。你们三个给我听好喽，以后给咱家多长点心眼儿。公公，凤儿有件事想问您，梅妃她是真的怀孕了吗？咱家已经派人去静室房查验，如果他敢玩此损招，不是人才，就是蠢才。这四个月，你查过静室房的记录没有？回皇上，臣查了半年来静室房的记录，根本就没有梅妃的名字。那怎么突然之间有了朕的孩子？皇上，不知您是否还记得，有一回，您在大月春秋府喝醉了，回来的时候听见梅妃正在弹曲，您就留宿在了景兰宫。过了两天，您才酒醒。小顺子，皇上。小顺子，在这儿。皇上，我在这儿。丹随呢？这今天特别特别的，特别开心。今天竟然一点没喝多，从来没有这么开心过。来来，你看这，这真一点事儿都没有。你看这，今天今天我真没喝多，这没事，这没事啊，没事，我醉了。朕知道了，你们下去吧。是，是。若是让朕发现你骗我，十个太后也别想救你。大悲的观音菩萨，请您保佑梅妃妹妹能顺利为皇上诞下龙子。娘娘，梅妃一向与您不和，为什么您还要为她的孩子祈祷呢？人与人和不和，靠的是一个“缘”字。她与本宫都是皇上的女人，自然就是姐妹。皇室后嗣堪忧，所以不管是公主哪位妹妹。能为大明开枝散叶，本宫都会将他的孩子视为己出。彩月就是佩服娘娘的宽宏大量。现在梅妃有了身孕，本宫主动向她示好，是希望她能明白。
本宫从来没有与他争夺的意思，以后也不用处处算计着过日子。对了，你觉得本宫还应该做些什么？既然娘娘有心想与梅妃示好，倒不如熬一些汤药或者养生粥，一来安胎，二来拉拢姐妹情谊。你这个主意不错，那你去准备一些食材和药材，记得事先问过御医，看看哪些药材有益，千万不能动了胎气。本宫要亲自下厨。是。妹妹，妹妹，给皇后娘娘请安。妹妹，你不用起来，如今你怀有龙胎，一切应当小心谨慎才是。姐姐对我可真好，先前妹妹多有得罪，还望姐姐不要介意。妹妹，你这是什么话？我们既然以姐妹相称，互相照应是应该的，如今也应该一心一意侍奉皇上才是。姐姐说的是。嗯、这是本宫亲自为你熬的碧梗粥，补血养气，安神安胎。妹妹，快趁热喝了吧。嗯嗯、来。嗯好烫啊！凤儿，皇上，你今天不生气了吧？没有。你肯定有。你听我说，风儿，我跟梅妃的事情我真的是记不清了。我跟你发誓，我发誓，自从我把你带进宫以后，我所有的妃子我从来没叫一个过来。你笑了，你笑就说明你不生气了，你不气我了，对不对？风儿本来就没有生气，皇上纵容三宫六院本来就是理所应当的事情。是风儿太小气了，给我点时间，我会改的。而且梅妃怀孕本来就是一件喜事，凤儿应该高兴才对。你真的是这么想的吗？嗯，不看不是吧？没有，我只是担心比赛的事情，如果我输了的话，会连累燕儿跟雪儿的。小傻瓜呀，我怎么可能让这种事情发生呢？你要相信我，我是有能力保护你的。既然凤儿赢了。凤儿想要什么赏赐呢？没什么特别想要的。绫罗绸缎、稀世珍宝没有一样。不想要。果然我的凤儿就是跟别人不一样。<笑>这样吧，我赐你一个愿望，等你什么时候想到了，我满足你，好不好？嗯。<笑>皇上，不好了！皇上，干嘛慌慌张张的？梅妃娘娘小产了。
这到底是怎么回事？皇上，贵妃娘娘好像误食了麻雀仙，这味药有孕不可食，若是不小心服下，会导致流产呢、啊。麻雀仙。自从梅儿怀孕以后，景兰宫的食物一直有专人配置，怎会出现马齿苋这类通窍滑胎之物？是谁要害我大明的骨肉？皇上，贵妃，是臣妾，对不起皇上，我们的孩子。臣妾没能保住。贵妃，你告诉朕，你今天到底吃了什么东西？今天，不，不会的，他不会害我的。谁？皇上，皇上，你不要问了，臣妾不可以说的。有哀家和皇上替你做主，你有什么不能说的？求太后娘娘为我家娘娘做主啊！我家娘娘最近胃口不好，极少进食。可是今天早上，皇后娘娘端了一碗碧梗粥过来。什么？皇后？皇上，你一直称赞皇后品行淑德，现在她害死梅儿的骨肉。哀家的第一个皇孙，你准备如何处理？我可怜的孩子，皇上，如果真的是皇后干的。朕绝不姑息，朕就废后。传太后娘娘口谕：元亲皇后心肠狠毒，残害皇嗣。自即日起，软禁坤宁宫，不得踏出半步。皇上，臣妾不曾害过任何人，为什么没有人相信我？姐姐，这是我给你做的龙凤糕，是你呀、啊？他们怎么会让你进来？哦，夫人有这个，是皇上赏我的，方便我进入皇宫里任何一个地方。即便如此，你也不该来看我。我犯下的罪，并不想牵连你们。姐姐，啊，我跟皇上都是相信你的，可事实胜于雄辩。那碗粥，的确是我亲手熬的，可是我也不知道为什么里面会有马齿苋。姐姐，你别担心，凤儿一定想办法查出事情真相。对了，彩月呢？她现在在哪儿？太后娘娘下了懿旨，说不准坤宁宫里的太监和宫女接近娘娘。他们受委屈了，跟着我。又吃苦头了，好妹妹，你能答应姐姐一件事情吗？姐姐尽管说，只要凤儿能做到，一定全力以赴。你要帮我照顾好皇上，要劝他勤于政事。
不要耽于声色。若是能得到一个贤能之人，要认真听取他人的意见，要认真对待每一个人。这话我不传。要说，皇后娘娘自己跟皇上说，恐怕我是没有这个机会了。姐姐，你千万别这么想，皇上是相信你的，我也是相信你的。不早了，你回去吧。被人看见，终归是不好的。凤儿不怕，凤儿留下来陪皇后娘娘。我累了，谢谢。那好吧，那我就先回去，你一个人休息一下，我有空就过来看你。好，知道了，你去吧。这样做也是迫不得已，宫中的斗争险恶，娘娘比我更清楚，请娘娘原谅臣妾身子不便，不能给太后娘娘请安，还望娘娘见谅。哼！你在哀家面前，还装什么装？哎呀，姑母，人家刚才可真的以为自己的孩子没有了呢。你呀，简直愚蠢至极！如果不是哀家暗中帮你，你如何收场？好啦，姑母，不要生气了。姑母，你看，现在不是什么问题都没有了吗？好了好了，你呀，哀家也真是拿你没办法。不过现在的形势，倒是顺了哀家的意。也许，哀家还可以帮你一步登上皇后之位。臣妾谢过太后娘娘，太后娘娘对臣妾的大恩大德，臣妾一定会铭记在心的。姑母，我就知道。你对我最好
你不在的时候，我就让他陪着我，就好像你在我身边一样。夏儿，太难为你了。看见皇后的人是谁？是凤才人，但是奴婢已经派人把他们三个都抓了。嗯，很好。谋害皇后可是大罪，哀家最讨厌后宫被搅得血雨腥风。传令下去，务必让他们三人招供。是。见皇上，再嚷嚷我就封了你的嘴！你凭什么关我在这儿啊？至少给我个理由啊！哼，你们三个人毒死皇后娘娘，还敢这么嚣张？太后就应该将你们三个小蹄子即刻斩立决。走。哼。燕儿，你没事吧？走开。鲁氏受你牵连，我们怎么会落得这般田地？你害死皇后娘娘不说，还要拉上我跟雪儿陪葬。燕儿，难道连你也不相信我吗？皇后娘娘的死跟我一点关系都没有，真的。凤儿，你去坤宁宫的时候，有没有察觉到有什么不对劲的地方？哪怕是很小的细节。我去坤宁宫的时候。没有什么不对劲的地方。我去的时候倒是一个人都没看见。按理说，皇后娘娘的寝宫，至少会碰到几个侍卫，跟宫女什么的吧？这就对了。他们根本就不在意是谁杀死了皇后，他们只是想借皇后的死，来铲除我们三个。那我们该怎么办啊？被困在这个鬼地方。雪儿。燕儿，我听说这里是后宫私设的监牢，原先犯了错的嫔妃、淑女都会被关到这儿来，而且这里还有另外一个名字，叫有来无回。那这里岂不尽是些孤魂野鬼，飘然来去的？这也太瘆人了吧！
我告诉你们啊，你们的死跟我燕儿没有任何关系，我不怕你们。你还是省省力气吧，活人都斗不完，死人有什么可怕的？我就是想不明白，皇后娘娘她宅心仁厚，会有谁想加害于她呢？放心吧，皇后一死，宫中必然大乱，会有人比我们更着急，要查出真凶。真不知道你小子是运道好还是运气差，刚入宫没几天就遇到一个大案子，人手不够，只好派你们执殿监的人来帮忙了。多谢曹公公栽培，小的愿意跟着您学做事。奉刘公公之命，彻查坤宁宫所有宫女太监的厢房和通铺，搜查期间任何人不得出入。违令者，斩。说你说的是真的，坤宁宫所有人被软禁的时候，只有彩月姑娘没了踪迹。回公公，彩月姑姑是坤宁宫的掌事宫女，小的可不敢撒谎啊。嗯，照这么说，凤儿姑娘送进去的点心没问题。彩月的嫌疑最大，你是不是看见彩月把点心盒给掉包了？啊，没有啊，放肆！咱家说让你看见，你就得看见；咱家让你怎么说，你就得怎么说。一个字也不能多，一个字也不能少。什么人，胆敢擅闯司礼间？公公恕罪，小人是执剑殿的小名字。曹公公要我来通知公公，皇上有要事召见。如果不是皇后被冤枉，软禁在无人看管的坤宁宫，这种事情怎么会发生？皇后害梅妃滑胎是一码事，被人下毒是另外一码事，二者不能混为一谈。你不杀伯仁，伯仁却因你而死。哀家当日将他软禁，是为了让皇后面壁思过，谁知道他竟会遭此毒手？既然凶手已经抓获。皇上为何不趁早斩了这三个毒妇？皇后和凤儿情同姐妹，她怎么会下毒？石盒里的龙凤膏就是最好的物证。至于人证，侍卫闯进去的时候，坤宁宫的掌事宫女彩月已经指认了凤才人就是罪魁祸首。皇上，你还有什么可辩解的？母后，你已经先入为主。就算朕现在拿出多少的证据来，你都会认为是他们三个人干的，对不对？皇上，柳木，臣在。朕命你全权处理此事，务必查出真凶，以为皇后在天之灵。臣接旨。太后年事已高，皇后又刚刚薨逝，后宫正沉浸在悲痛之中，咱不宜操劳此事。皇上心疼哀家，哀家心领了。但是后宫的事，哀家有责任在。哀家不便出面，那么就派梅妃代表哀家，助刘公公一臂之力。是吗？喂猪还差不多。这里冷得要死，我们要被褥，要热汤。死到临头了，要什么被褥热汤？告诉你，进了岁寒宫的人，从来就没有过全息全影的出去的。你们到底是谁的奴才？我们三个好歹也是皇上册封的嫔妃，你们这么做，就不怕皇上责罚吗？皇上，呵呵他可管不到这儿。你们就等着太后娘娘的懿旨吧。太后娘娘凭什么管我们？小贱人，今天就算是玉皇大帝来了，也救不了你们。这饭爱吃不吃，来人，拿走。哎，慢着
，不用吃。要吃就乖乖的给我吃，吃完闭嘴，再敢出言不逊，休怪我对你们不客气。走。不管这饭菜好不好吃，我们也得填饱肚子，保存好体力，再想办法出去。凤儿，给他吃什么吃？都是他，他还要脸吃。燕儿，我不是说过了吗？就算我们三个没有去过坤宁宫，他们也会想其他的法子来陷害我们。你不要再怪凤儿了，死老太婆！只要我燕儿活着出去，一定叫他死无葬身之地。我实在受不了任人摆布的低贱。总有一天，我会爬到权力的最高处，让所有加害我的人，通通都去死。燕儿，是我错了。我以后长点脑子，学聪明点，我再也不给他们机会陷害我们了。我以后保证不再连累你们了。燕儿，你别生气了，我错了。好了，我们大家都别怕，刘公公想方设法的把我们送进宫，是不会眼睁睁的看着咱们丧命的。对，所以说。只要我们耐心等待，相信他一定可以救我们出去的。嗯，刘公公只是把我们当棋子，为达到目的不择手段。关键时刻牺牲掉我们三个又算什么？这种时候，一切都只能靠自己，靠自己才能吃饱饭呀！快，嗯。凤儿，嗯，吃饱了才能继续骂我。嗯。刘公公下令彻查坤宁宫上下，任何人不得随意进出。彩月呢？太后放心，锦绣已经将她安顿好。今晚就送他出宫。锦绣啊，哀家向来喜欢你办事阴厉狠绝，你不会让哀家失望的，对吗？可彩月，毕竟是锦绣的小师妹，我们从小一起长大，锦绣实在是不忍心。皇后的死是哀家扳倒刘默的最好时机。别说是区区的一个宫女了，就算是所有人死，也在。所不惜，锦绣明白，锦绣告退。嗯、宋大人，别来无恙啊！刘公公，不知道你找下官前来有何要事？梅妃华胎，皇后薨逝，整个后宫乌烟瘴气。只有你们锦衣卫这儿风平浪静，可怜这凤才人被关进了岁寒宫，无人问津。梅妃和皇后的事情，我略有耳闻。可是凤儿，她为什么在岁寒宫？红颜祸水，我还以为你跟她的情节早就断了呢。难道你还想和皇上共抢一个女人不成？这一点倒让拔家对你刮目相看。刘公公。你这话什么意思？凤儿现在怎么样了？宋大人，稍安勿躁。咱家和你一样，也希望凤才人平平安安的。可是要想救凤才人出来，首先要知道皇后的死因。宋大人，本宫想问你一句：咱俩当初的契约还算不算数？刘公公，你到底想让我做什么？事发之后，杂家派人监管着坤宁宫，其中管事的宫女彩月嫌疑最大。可是她现在离奇的失踪了。他
太后天性多疑，刘公公也不会轻易放过你。你万事都要小心谨慎，千万不要再回来了。师姐放心，那我先走了。对了，皇后的那封遗书在哪儿？司礼监当时派人来搜查，我万不得已，就只好吞了那封信。毁掉就好。这些银子足够你下半辈子生活了。多谢师姐，一定要好好保重。师姐，我不该骗你，但这封信关系到我的身家性命，我不得不留一手。带走海月姑娘，皇后尸骨未寒，你作为坤宁宫的掌室宫女，不但没有尽到祭主之孝，反而还要逃出宫外，这背后到底隐藏着什么见不得光的事情？求公公放过彩月吧，彩月不想死。咱家没想让你死，只要你跟咱家说实话，石盒里的龙凤糕是不是你换的？这幕后的主使又是谁？彩月说不得，也不能说。彩月姑娘，咱家要知道的事情，会千方百计的知道，也会保护你的安全。而让你做事的人，为了掩盖事实，他们会杀人灭口。你是想自保，还是想被他们杀人灭口？你就是那个被刘公公从直殿间提拔上来的小太监啊、哦？是。哎呦，厉害呀！能被刘公公一眼看中，一定有过人之处。见笑见笑，运气好而已。运气好，运气好会让我们大半夜出来搬尸体，真是晦气。呃、嗯，好了，你先回去吧，剩下的我来就可以了。你小子果然有眼力劲儿，怪不得能得到刘公公赏识。那我先走了。刘公公，彩月姑娘是不是被你的人带走了？人是带回来了，但是被人杀了。杀了？怎么会？你看看这个，冰魄梅花镖。你这只镖是从哪儿来的？西华门的守卫身上。现在已经死了。我想彩月姑娘走的时候，应该就是从西华门走的。你的意思是，救他离开的人，同时也是司礼监杀人灭口的人。刘公公，你既然知道我是龙门镖局的人，那你也应该清楚，我的师傅林超群武功盖世，一般人绝对不是他的对手。可是他最后也是死在了这种冰魄梅花镖之上。也就是说，你知道凶手是谁？像这种镖，武林之上，并不多见。一般的英雄好汉，并不屑于使用。一般会用他的，只可能是女人。
把他们三个拖出去。今日就亲自审你们三个臭丫头，若是不享受皮肉之苦，就给我老老实实、爽爽快快把谋害皇后娘娘的经过一五一十的给我招来。娘娘，不关我的事啊！我当日不在坤宁宫，根本不知道皇后娘娘发生了什么。梅妃娘娘，当时他们两个确实不在，只有我一个人去过坤宁宫，而且您现在无非是想定我们几个的罪，根本不在意我们到底去没去那里。梅妃娘娘，你说是我们三个人下毒害死了元清皇后，可有什么证据？本宫早已探查明白，你们三个案发当日均在坤宁宫，你们一个准备毒药，一个伺机下毒，而最后一个。则是趁着皇后娘娘独处的时候，逼她吃下了糕点，对吗？我不服，这都是瞎编的。真相就是如此，你们三个还想在这里装无辜？莫不是背后有高人指点？刘默给梅妃娘娘请安，不知娘娘今天提审未能及时赶到。让娘娘久等了，刘公公，你消息还真灵通啊！未等本宫召见，倒是不请自来了。若不是今天听见梅妃娘娘突然造访岁寒宫，刘默也不会及时赶来协助娘娘。娘娘，刚才我听说什么嫌疑人，是不是案件有了什么进展？昨日，坤宁宫的宫女便已招认，正是这三个丫头谋害了皇后娘娘。云霄，供词在此。公公若是不信，自己看看吧。一个宫女的证词不足为证，还需要物证周全。本宫今天来就是要敲开他们的嘴巴，让他们把事情的经过一五一十的全都招出来。来人呐，用刑！等等。娘娘，我看还是再问问吧。云霄，你们若是聪明，就乖乖的照着供词所说，认罪画押；否则，就休怪本宫无情。皇后娘娘对我很好，我没有理由伤害她。而且当时我到的时候，皇后娘娘已经死了。皇儿，越来越没有规矩，跪下。那依你所言，就是他们两个谋害了皇后娘娘，而你只是前去发现了尸体。看来梅妃娘娘有意要让我们三个屈打成招。既然如此，多说无益，雪儿甘愿受之，但绝对不愿意承认这莫须有的罪名。还狡辩！来人呐，给我用刑！娘娘。事情还没有查清楚之前就妄动私刑，这样不妥吧？不过是区区几下鞭子，哪里算得上什么私刑？威慑而已。本宫可是听说公公在东厂的手段向来厉害，今日让本宫见识见识如何？那倒不必了，我相信，如果这三个丫头是清白的话。绝不会在拔家面前，或者是娘娘面前胡乱认罪的。好，还愣着干嘛？给我用刑！啊
什么？梅妃竟在宫里乱用私刑，好大的胆子！受了这么多的苦，到底是招还是不招啊？梅妃，你要杀月光，出我一个人来。好、哦，既然你一个人非要担责任，本宫倒是可以成全你。你不是做的一手好点心吗？本宫今天就废了你的手，我看你以后还怎么讨好皇上。怕吗？怕就赶紧认罪画押，否则。本宫怕你过了今天就再也抬不起手来了。我认罪的话，你就要杀了我；我不认罪，你就要断了我的手脚。当然，你也有第二个选择，譬如，你可以供出那个幕后指使是谁。或许。本宫可以替你到太后娘娘那儿求求情，饶你不死。不过梅妃，我告诉你，如果你敢把我杀了，皇上是绝对不会放过你的。贱人，本宫倒是要看看，今天还有谁救得了你。来人呐，给我把他押上来。你不是心灵手巧吗？住手！梅妃娘娘，你身子轻快，要开也不是应该由你动手。你走开！梅妃娘娘，你要非要看的话，就把我的手砍下来。公公，公公无罪，你以为本宫不敢是吗？皇上驾到，给朕住手！凤儿，你没事吧？皇上要是再晚来一步，就再也见不到凤儿了。臣妾给皇上请安。你竟敢在宫里面滥用私刑，这笔账，朕又怎么跟你算？皇上，臣妾这么做，也只不过想依法替皇后娘。依法？你依的什么法？你好大的胆子！皇上，分明就是他们三个，在皇后娘娘的糕点里面投了毒，杀害了皇后娘娘。这份是坤宁宫宫女的证词，皇上您不信可以自己看，请皇上明鉴。凤儿跟皇后情同姐妹，燕儿跟雪儿同样跟皇后无冤无仇，什么证词不证词的，这分明就是有人陷害死了朕的皇后，嫁祸给了凤儿他们三人。刘牧在。亏你还在现场观刑，朕还交了任务给你，留你何用？皇上，我提醒过梅妃娘娘，一个宫女的证词不足为信，还需要物证周全。可是梅妃娘娘逼供心切，根本听不进去。启禀皇上，皇上，当日雪儿跟燕儿根本不在坤宁宫。那个供词，简直就是一派胡言。皇上，奴才斗胆禀告，说，这是当日遗落在慈伦院的半块玉佩，奴才捡到之后，四处打听，才知道这是雪昭仪的。这块玉佩，他随身携带，不少太监宫女都可以作证。梅妃，你还有什么可说的？我如果无话可说
，那就放了他们三人。燕儿、雪儿，起来。谢皇上。雪儿。参见太后娘娘，臣妾给太后娘娘请安。孩儿拜见母后，平身吧。谢太后。太后，怎么，区区三个丫头，还劳烦皇上亲自驾临？哀家以为自己听错了，难道皇上是想私自放人？太后。雪昭仪的嫌疑已经洗清了，皇上正要下令放人呢。哦，一个嫌疑洗清，并不等于其他两个没罪。要放，也是放一个。公母，可梅妃她私自……私自？刘公公不是在堂主审吗？再说了，哀家。看这些东西也都是东厂的玩意儿，想必是刘公公的主意吧。梅儿不过是给他做个帮手罢了。好了，这里寒气太重，皇上不宜久留。皇上，还是早点回宫歇息吧。哀家陪皇上一同回宫。周家还需要你光宗耀祖，你怎么可以当太监？我想通了，你的心愿，也就是我的人生目标。既然你选择进宫当王妃，那我就以现在的身份，守护在你身边。气死人了！没想到皇上居然明目张胆的去偏袒他们。我当时就不应该和他们说那么多的废话，就应该直接毁了他们的容貌，再把他们整个半死不残的。好了，要不是哀家及时赶到，我看你怎么收场。就像一出闹剧，也没有抓住刘默的把柄，还莫名其妙的放走了一个。你可真是扶不起的阿斗。那我也不知道哪里冒出来的小太监。居然还能拿出什么玉佩去证明雪昭仪的清白？就算他运气好，可是姑母，好啦，那你说我们接下来该怎么办啊？太后娘娘，梅妃娘娘。云香倒是觉得那个燕婕妤一直在为自己说话，恨不得和凤才人和雪昭仪撇清关系。也许娘娘可以利用她。她，她有什么可利用的？哀家觉得你说的非常有道理。既然已经放走一个，那么三人合谋的说法也就难圆其说。既然燕婕妤想自保，我们何不给她个机会？可是，我们都已经放走一个了，难道还要再主动放一个吗？你的这个心智怎么还不如一个丫鬟？这叫欲擒故纵。如果燕婕妤真能抖出刘默的什么把柄，那我们岂不是事半功倍了吗？你没事吧？不用，雪儿现在是安全了，可我还关在这死人墓里。刘公公那个老东西，明明有机会带我出去，却
去急救所的雪儿。莫非，莫非他早就想牺牲掉我？不行，我得出去。燕儿，你能不能冷静一点啊？雪儿已经说了。我们对公公来说还有利用价值，所以公公一定不会对我们见死不救的。还有，还有皇上啊，他一定会想办法救我们的。皇上在意的是你，不是我。刘公公今日带雪儿走，明天皇上就放你走。可我呢？谁会来救我？我只能靠我自己。我不会放你一个人不管的。梅妃娘娘要见你，走。等一下，等一下，燕儿，燕儿，燕儿。啊！燕儿，燕儿，你放开我！你为什么要带我来这儿？你们要干什么？娘娘，人已待断。嚷什么嚷？挨了那么多的鞭子，你不疼啊？你要干什么？凤儿呢？她为什么不来这儿？凤儿，要她来做什么？本宫是来找你的，找我？嗯，燕儿，本宫是来接你出去的。出去？怎么？你不想？啊，不。可有什么条件？真是聪明人。如果本宫要你背叛你的主子呢？娘娘，刘公公从来不是我的主子。燕儿也是被逼无奈，才受制于他。娘娘放心，只要燕儿能出去。燕儿愿意做你们的眼线，盯紧刘公公的一举一动，全心全意为您和太后娘娘办事。此话当真？当真。好，那本宫就给你这次机会。云香，传本宫的令。燕婕妤的嫌疑。已经洗清了，即刻便可离开碎寒宫。是，谢谢娘娘。起来吧。不过，你也别忘了对本宫的承诺，否则，本宫的手段，你也是见识过的。是，燕儿明白。本宫让你受了这么多的委屈跟折磨，你当真就一点都不记恨？难道你就不想报复本宫吗？不，娘娘误会了。燕儿明白，娘娘做的这一切都是为了顾全大局。苦才是人生，忍才是历练。舒服是留给死人的，锋芒毕露，并不一定耀眼。忍辱负重，才是求生之道。真是好孩子，那本宫可就等你的好消息了。我们走。朕不管你有多少理由跟借口，现在凤儿还被锁在碎寒宫里面，梅妃她岂可能随时都会要她的命？您知道吗？皇上，臣听说太后娘娘口谕放了燕婕妤，皇上何不也下一道口谕，直接放了凤才？太后驾到，梅妃娘娘驾到。
臣给太后娘娘、梅妃娘娘请安。儿臣跟母后请安。臣妾给皇上请安，奴婢给皇上请安。既然刘公公也在，哀家就不兜圈子了。皇后薨逝多日，燕婕妤、雪昭仪已经洗清了嫌疑，现在只剩凤才人是下毒的元凶。为了告慰皇后的在天之灵，以及给荣国夫人和黄金国妾一个交代，皇上还是早点处置了凤才人，以此谢罪吧。太后娘娘，凤才人是不是元凶，还在考察。臣已经命人彻查了坤宁宫，已经得到了重要的线索。不管怎样，头七当日，皇上都要给后宫和文武百官一个交代。如果到时还没有新的证据，那凤才人就只有死。恭送太后娘娘。你说的那个重要的线索是什么？皇上，看来太后娘娘不达目的誓不罢休，为今之计，只有一个办法。公公，我不想死啊！家里还有老母亲指望我给她每月的心想过日子呢。您大恩大德，饶了我吧！你是咱家安插在坤宁宫的人，只要你认了罪，把事情揽下来，所有的事情都会迎刃而解。所有的人都会皆大欢喜。至于你的老母亲，咱家会妥善安排。这是你的供词，回去之后背熟了。若是有半点披露牵涉到公公，不仅你娘，整个村子的人都会受到牵连。小的遵命，下去吧。奴才告退。别人办不成的事，你能办成；别人能办成的事，你办得更好。真是可塑之才呀！承蒙公公栽培，小明子愿意为公公肝脑涂地。跪下。上次你冒死救雪儿，是为了赢得杂家的信任。调任到司礼监后，更是机敏过人，办事得体。但是在这儿，杂家给你提个醒，让别人看出来的心机不叫心机。要想在后宫八面玲珑，首先要学会隐藏自己的锋芒。听懂了吗？是，小人明白。先走吧，不然这样的话，我们两个谁都逃不掉。我是一个男人，怎么能救下自己的女人呢？走。一杯酒茶，一拼作响，再回答。昨夜的西风萧萧嘶哑，身旁谁？天一见你傻，我将誓言剪成一段韶光，小心珍藏，余音里冷再回放。放放！皇上，你怎么了？现在第几天了？皇后头七就要到了，刘默呢？他在哪儿？回皇上，刘公公已在门外等候了。训他，快训他！啊，是。刘默，臣参见皇上。免礼。
镇上你做的事情，你办好了吗？皇上，毒害皇后娘娘的凶手，昨天晚上已经被缉拿归案。太好了，朕果然没有看错你。启禀皇上，皇后娘娘出事那天，正值小的当班，彩云姑姑将毒药交给小的，命小的掺入凤彩人的食盒中。小的一开始想拒绝，可姑姑说不照做就杀头。事成之后，太后娘娘有重伤。你胡说什么呢？太后娘娘怎么可能让你做这种事情？你分明……放肆！是朕审案，还是你审案？皇上，可是他分明诬陷他。皇上，这些药是从司礼监小桂子的住处搜到的，也是太医说的那个离心散。彩月现在何在？事发之后，彩月逃跑了，臣派人把她抓回来，正要审问，她却被人暗杀了。什么？皇上，彩月身上的冰魄梅花镖形状诡异，只要查出她锻造何处，就可以查出元凶是谁。皇上，一群阉党信口开河，怎可信呢？朕听下来，总算是明白了一件事情：不管主谋是谁。他都要把毒害皇后的罪名嫁祸给凤彩人。小顺子，奴才在。放了凤彩人，把小桂子押入大牢，听候发落。是。慢着。皇上明鉴，这个小桂子的供词漏洞百出，根本不可信。燕天鱼，你在做什么？皇上，离心散乃玄色，它难溶于水。若要想下毒前不被皇后娘娘察觉，必须在制作之时就把它掺进去。不过，真正让臣妾觉得奇怪的是，这包药的纸张并非常物，而是昨天北疆才新进的贡品。以前在宫中从未有人使用过。那么，小柜子又是在何时得到这包离心散呢？小柜子，现在皇上就在你面前，还不赶紧交代，是谁让你冒名顶替？抓了个人就来糊弄哀家和皇上，你犯的可是欺君的大罪。皇上明鉴，小桂子这是畏罪自杀。母后，你此话严重。刘公公只不过是办案心情，何况现在小桂子已经死了，真假难辨。这样，朕就暂时撤掉刘默所有的官职。哀家觉得。处罚的还是太轻了。真意已决，母后不要多言。皇后一案，太后跟刘公公各执一词。朕决定找一个最公正的人来办理此案。燕婕妤，臣妾在。你是凤才人的姐妹，所以此案交给你来办。臣妾斗胆请命。前去调查皇后娘娘一案。好，朕赐你尚方宝剑，见剑如见君。如果谁敢阻拦你的话，就是阻拦朕。必要的时候，可以就地正法，但是一定要把皇后的案子查个水落石出。臣妾遵旨，谢皇上。
说了吗？皇上赐了尚方宝剑给燕婕妤。是啊，皇上还命他全权负责皇后的案子。奴才参见燕婕妤。岂有此理！本来可以治梅妃和太后的罪，可是半路杀出个程咬金，害得咱家差点自身难保。看来，这燕婕妤已经和太后娘娘达成一致。今日在御书房所说的每一句话都是针对公公的，欲置公公于死地呀、啊！这个贱人竟然敢背叛咱家，看来他还不知道咱家的厉害。只是公公今日已经被皇上贬了职，恐怕皇上只是贬了咱家的头衔。只要咱家还活着，照样可以把后宫掀起腥风血雨。这些都是太后娘娘赏赐给臣妾的吗？不错，看你只用一炷香的功夫就抓住了刘默的把柄，果然是聪明伶俐。谢太后。一想到刘公公今天的窘态，哼，本宫心里就高兴。不过，皇上今天可是赏赐了你尚方宝剑，那你现在可是宫中的大红儿了。太后娘娘和梅妃娘娘对臣妾有垂怜之恩，若不是你们出手相救，臣妾现在还被关在岁寒宫。虽然臣妾乃市井小民。但是也明白知恩图报这个道理，今后一切都仰仗太后意志。嗯，你明白就好。查出杀害皇后的元凶并不重要，重要的是将矛头指向刘默这个老狐狸，揪出他的狐狸尾巴。今天他被削去了官职，元气大伤，你一定要乘胜追击，让他一辈子不得翻身。是。燕儿明白，那臣妾就先行告退了。嗯。姑母，这个燕婕妤，她真的靠得住吗？她一个民间女子，在后宫又没有根基，如今她又得罪了刘默，她不得不依靠哀家。难怪姑母总是说。想要策反一个人，就必须了解他需要什么。燕婕妤也好，刘默也好，哀家都能对付，唯独皇上，是真的变了。他不再是那个不谙世事的小皇帝，他已经长大了。燕婕妤带着尚方宝剑，先抄了户部侍郎汪大人的家。然后又带着人去了礼部文大人的官邸，是这样吗？是。你们损失的都是身外之物，你们先回去，咱家会给你们做主的。谢谢公公。公公，看来燕婕妤的目的并不单纯，她是想借着查案的机会，寻找对您不利的证据，不如。皇上，你已经一整天没有用膳了。刘公公特地吩咐御膳房准备了一碗酸梅汤，让您来开开胃。酸梅汤？你你怎么了，凤儿？外面天气很热吧？呃，还行。呃，渴了吧？酸梅汤，喝。不行，朕今晚一定要把凤儿救出来。凤儿，凤儿，开门，开门。
，凤儿，凤儿，传太医。是，凤儿，凤儿。皇上，凤儿现在是戴罪之时，如果就这么回宁华宫的话，凤儿怕再受非议。我已经跟你说过了，成千上万次了，宫里所有的人，都有上百个理由去害皇后，但是我的凤儿不会。我一直都相信凤儿，凤儿也要相信我，我一定会把你带出去的。奴才叩见太后娘娘、梅妃娘娘。臣妾给太后娘娘请安，梅妃娘娘请安，臣妾给皇上请安，参见皇上。母后，这么晚也来宁华宫做什么？皇上放了凤才人，哀就觉得事关重大，所以连夜赶来，想要提醒皇上，皇后薨逝。文武百官无不痛苦，皇上欲赦奉才人的罪，引得皇后外戚以及诸多朝臣不满。皇上，想要如何收场？母后不用操心，明天早朝，朕一定会给母后还有百官一个交代。母后回宫吧，朕还要多陪奉才人一会儿。恭送太后娘娘、梅妃娘娘。凤儿，起来吧凤儿见过公公。你的伤好点了吧？好多了，多亏公公送来的药膏。这是咱家托江湖神医特意为你调制的药膏，擦在伤口上不会留疤痕。凤儿姑娘，只要你踏踏实实的为咱家办事，咱家绝不会亏待你。凤儿明白。你怎么那么傻呀？竟然想到要自杀，多亏皇上赶到的及时，要不然还不知道出什么事呢。没事儿，放心吧。凤儿，我听说御花园里的牡丹花开了，我们什么时候也去逛逛，这样你的心情就会好一些。嗯、好啊，赶紧找个时间一起去。对了，你看到燕儿了吗？我一直都没有看到她，她知道我被救出来了吗？怎么了？燕儿现在是后宫中的大红人，在忙着查皇后娘娘的案子，已经忙得焦头烂额，分身乏术了。燕儿，怎么突然间开始调查起皇后娘娘的案子了？你以后就知道了。为什么现在不能说呢？娘娘死的那天晚上，你在哪儿？奴才，奴才，奴才和小德子、小杨子在一起。胡说！我那天晚上早已经问过他们，他们说根本就没有看见你，竟敢欺骗我！来人，给我继续打！娘娘
打到说出真话为止。住手！住手！凤儿，你不是被关在碎寒宫吗？怎么出来的？皇上下旨特使我出来的。啊，出来就好。燕儿，你为什么要打他？再这么打下去会出人命的。皇上让我全权负责，调查皇后娘娘的死因。我查了整个坤宁宫。就唯独这个小太监，行踪不明，又不肯说出实情。不过没关系，我在碎寒宫里学会的就是如何撬开别人的嘴。说还是不说？娘娘，你要是再不说，我就砍了你的脑袋！娘娘，我说，我说说，奴才那晚出宫去了。你竟敢私自出宫！娘娘，娘娘饶命啊！娘娘。娘娘饶命！说吧，你为什么出宫？只要你的理由充分，可以打动我，也许我可以放你一马。娘娘，奴才在宫里有个对视，叫莹莹。那晚，他的父亲来了京城，叫奴才去送点银两，所以，所以奴才才……想不到你还是个痴情种子，曹公公。奴才在。把他连同那个莹莹一起关进大牢，改日再审。是，娘娘，娘娘，不要我娘娘，娘娘，不要我娘娘。燕儿，他已经交代了事情的经过，跟皇后娘娘死因并没有关系。你为什么要把他跟那个小宫女一起关押起来呢？这只是他的一面之词，你也信